हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं आज आपको ईबीसी इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सिस सब्जेक्ट्स के पार्ट वन में आज थर्टी से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा तो चलिए अब हमारे पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या है वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रजिस्टेंस फॉर वॉल सर्किट शुड नॉट बी लेस देन तो हमारा आंसर क्या है वन मेगा ओम से कम होना नहीं चाहिए यहाँ पे सभी एम सी क्यू हो गए वो डिफरेंट ही हो गए तो सेकेंड क्वेश्चन है फॉर पावर अप्लाइंसिस इंसुलेशन रजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टिंग पार्ट एंड मेटल फ्रेम शुड नॉट लेस देन तो यहाँ पे हमारी रेंज क्या है जीरो पॉइंट फाइव मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग द डिवाइस ऑपरेट फर्स्ट इंडिकेट इन विच साइड तो हमारा क्या है लेफ्ट साइड हम पहले ड्रॉ करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन तो हमारा डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए सर्किट का वोल्टेज क्या है टू थर्टी वोल्ट है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मोर पावर विच टाइप ऑफ सप्लाई यूज इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन ज़्यादा पावर के लिए हम थ्री फेज सप्लाई का यूज करते हैं हमारा आंसर है सी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल बिल्डिंग हैव विच टाइप ऑफ लोड स्मॉल बिल्डिंग में कौन से टाइप का लोड होता है तो मॉडरेट टाइप का लोड होता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पावर सप्लाई यूज फॉर स्मॉल बिल्डिंग जब स्मॉल बिल्डिंग है तो उसमें मीडियम वोल्टेज हम यूज़ करते हैं हमारा आंसर है यहाँ पे बी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वर्क लोड रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन बिल्डिंग एजुकेशन बिल्डिंग के लिए कितने लोड की रिक्वायरमेंट है लेस देन एट आवर पर वीक उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोड इज सिंगल फेज सिस्टम कनेक्टेड इज जब सिंगल फेज सिस्टम में लोड किस तरह से कनेक्ट किया जाता है तो वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है इसलिए हमारा आंसर है ए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर न्यूट्रल वायर का कलर क्या है तो हमारा आंसर है यहाँ पे ए ब्लैक कलर होता है न्यूट्रल वायर का उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लाइन वोल्टेज इज फोर वन फाइव वोल्ट देन फेज वोल्टेज इज कितना होता है तो हमारा आंसर है यहाँ पर सी टू फोर्टी वोल्ट क्या हमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय फेज वोल्टेज तो यहाँ पे हमें कौन सा वोल्टेज फाइंड करना है हमें यहाँ पे लाइन वोल्टेज दिया गया है तो हम फेज वोल्टेज से इस इक्वेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन है वी एल इज इक्वल टू रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई वी बी एच उसके हिसाब से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमोंग दिस इज द मेथड ऑफ वायरिंग इनमें से कौन सी मेथड वायरिंग के लिए है तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी ऑल ऑफ दिस जॉइंट बॉक्स है टी सिस्टम है लूप इन सिस्टम है वो सब हमारे वायरिंग की मेथड है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई टेंशन केबल आर जनरली यूज अप टू हाई टेंशन केबल हम इलेवन के वी से भी ज़्यादा यूज करते हैं हमारा आंसर है ए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which material is used for wiring continuously bus bar? हमारा आंसर है यहाँ पे सी बोथ ए एन बी एल्यूमिनियम एंड कॉपर दोनों का हम यूज कर सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्ज रजिस्टेंस ऑफ केबल इज केबल का सर्ज रजिस्टेंस कितना होता है तो फिफ्टी ओ हम हमारा आंसर है यहाँ पे सी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ ए वायर कंडक्टिव कॉपर पार्ट इन आइडेंटिफाई इन यहाँ पे हमारा आंसर है डी ऑल ऑफ द एबो इसमें क्या है वायर गेज है माइक्रोमीटर है स्केल है हम सब इन सब के मदद से हम थिकनेस मेजर कर सकते हैं वायर की उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ वायरिंग डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड्स रहता है वायरिंग का तो हमारा यहाँ पे आंसर है डी ऑल ऑफ द एबो लोकेशन एंड कंज्यूमर बजट ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट सेफ्टी एंड एपरेटेंस सभी के ऊपर डिपेंड रहता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ इंटरनल वायरिंग यूज इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन आर तो यहाँ पे भी हमारा आंसर है डी ऑल ऑफ द एबो क्लेट वायरिंग है सी टी एस और आर टी एस वायरिंग है मेटल और पी वी सी कंड्यूट वायरिंग है वो सब इसमें इंक्लूड हो गए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ब्लैंक वायरिंग इज द चीपेस्ट 
एमोंग ऑल टाइप ऑफ इंटरनल वायरिंग यूज फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन तो कौन से टाइप का वायरिंग हो चीपेस्ट है तो हमारा आंसर है यहाँ पे ए क्लिट वायरिंग है वो सबसे चीपेस्ट होता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिट वायरिंग शुड बी ऑलवेज एबो थ्री एम एम फ्रॉम द फ्लोर लेवल फ्लोर लेवल से थ्री एम होता है हमारा आंसर है यहाँ पे सी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बेडरूम में रिक्वायर्ड वन लैम्प एट द ड्रेसिंग टेबल कंट्रोल बाय ए स्विच एंड वन लैम्प जस्ट एबो द बेड विच में रिक्वायर्ड ड्यू ड्यूअल कंट्रोल बाय हमारा आंसर है टू वे स्विच हम टू वे स्विच का यूज़ करते हैं दोनों तरह से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी को उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट टाइप ऑफ वायरिंग्स यूज इन डोमेस्टिक अप्लाइंसिस तो हमारा जो मोस्ट ऑफ वायरिंग डोमेस्टिक अप्लाइंस में कौन सा करते हैं कंड्यूट वायरिंग का हम यूज़ करते हैं इसलिए हमारा आंसर है यहाँ पे ए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ वायर और ग्राउंड वायर इज मेड ऑफ गेलवेनाइज स्टील से बना हुआ होता है अर्थ वायर होता है या ग्राउंड वायर होता है इसलिए हमारा आंसर है यहाँ पे डी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रेजिस्टेंस का ह्यूमन बॉडी का कितना रेजिस्टेंस होता है तो 1000 थाउजेंड ओहम होता है हमारा आंसर है यहाँ पे बी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यहाँ पे आंसर है हमारा डी ऑल ऑफ द एबो वाटर पाइप्स गैस पाइप स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ए फिफ्टी एस डब्ल्यू जी वायर इज क्लोजर टू तो यहाँ पे हमारा आंसर है जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव थ्री एम एम उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द मैक्सिमम वोर्स पावर अप टू विच फोर फोर वोल्ट इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज इज हमारा आंसर है यहाँ पे ए 200 हंड्रेड एच पी हॉर्स पावर के लिए यूज किया जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी सूटेड एट ए प्लेस एटलीस्ट ब्लैंक्स मीटर्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स वॉज इंस्टॉलेसन सिस्टम इज बींग अर्थेड तो हमारा आंसर है यहाँ पे कितने मीटर 1.5 मीटर हमारा आंसर है यहाँ पे ए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंजर फोर फोर वोल्ट फोर फोर्टी वोल्ट प्लेट्स आर <coughs> क्या लिखा हुआ होता है तो हमारा आंसर है यहाँ पे बी क्वेश्चन नोटिस लिखा हुआ होता है हमारा आंसर है यहाँ पे बी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेन डाइवर्सी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोड इज यूज वेन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोड इज यूज तो हमारा कितने पावर के लिए हम यूज करते हैं हमारा आंसर है सी लार्ज पावर के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर फॉर डोमेस्टिक लोड डोमेस्टिक लोड के लिए डाइवर्सिटी फैक्टर कितना होता है सिक्सटी सिक्स परसेंटेज होता है यहाँ पे हमारा आंसर है बी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर फॉर हॉस्टल एंड होटल इस हॉस्टल एंड होटल के लिए डाइवर्सिटी फैक्टर कितना होता है हमारा आंसर है यहाँ पे सी सेवेंटी फाइव परसेंटेज होता है तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में एबीसी सब्जेक्ट के पार्ट वन के मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्टी क्यू थर्टी थ्री एम बताए हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो